आज हम एक इम्पोर्टेंट टॉपिक को डिस्कस कर रहे हैं जो है क्वांटम नंबर बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है आओ स्टार्ट करते हैं क्वांटम नंबर क्वांटम नंबर होते क्या है ये वो नंबर हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं कि कहाँ पे है वो किस ऑर्बिटल में है किस सेल में होगा किस सब सेल में होगा ये बात आपको क्वांटम नंबर बताएंगे सबसे पहला क्वांटम नंबर है पहले क्वांटम नंबर को डिस्कस करते हैं होता क्या है क्वांटम नंबर दीज आर दो नंबर विच गिव्स विच गिव्स कंप्लीट इन्फॉर्मेशन कंप्लीट इंफॉर्मेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन किसी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन देते हैं चार टाइप के होते हैं पहला है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर दूसरा है एजिमुथल क्वांटम नंबर एजिमुथल क्वांटम नंबर और तीसरा है मैग्नेटिक मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर ये वो चार क्वांटम नंबर हैं जो किसी इलेक्ट्रॉन की कंप्लीट इंफॉर्मेशन दे देंगे कि किस सेल में है किस सब सेल में है और किस ऑर्बिटल में है पूरा एड्रेस कंप्लीट एड्रेस दे देंगे ये चारों क्वांटम नंबर आओ हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं सबसे पहला क्वांटम नंबर है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर इसे स्मॉल एन से डिनोट करा जाता है और ये सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि किस सेल में इलेक्ट्रॉन होने की संभावना ज्यादा किस सेल में इलेक्ट्रॉन पड़े हैं तो इसकी वैल्यूज होती हैं एन की वैल्यू वन टू थ्री ये इंफिनिटी तक जाती है एन की वैल्यू होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू और ऐसा बोला जाता है कि एन बढ़ेगा तो उसके साथ साइज भी बढ़ जाता है एन इंक्रीजेस देन साइज आल्सो इंक्रीजेस इसके बाद कहते हैं एनर्जी बढ़ेगी लेकिन ये बात तय नहीं है ये बात आपको अकेला अकेला प्रिंसिपल क्वांटम नंबर नहीं ये आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर भी साथ में बताएगा एन प्लस एल की रियल वैल्यू बताएगी आपको एनर्जी बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी लेकिन कई बुकों में लिखा होता है एनर्जी बढ़ती है वो गलत लिखा हुआ है और इसके बाद आता है दूसरा और दूसरा कौन सा है एजिमुथल क्वांटम नंबर यहां पर डिस्कस करते हैं एजिमुथल क्वांटम नंबर जिसे हम स्मॉल एल से डिनोट करते हैं ये किसी सब सेल के बारे में इंफॉर्मेशन देता है कि वो इलेक्ट्रॉन किस सब सेल में है यह बात आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर बताता है जिसे एल से डिनोट करते हैं और एल की वैल्यू क्या होंगी एन माइनस वन होती है ये बात बताएंगे आपको एजिमुथल क्वांटम नंबर कि किस सब सेल में है और इसके बाद हम ये बता सकते हैं थोड़ा सा यहां बना लेते हैं साथ ही साथ एन की वैल्यू कितनी आई थी वन टू थ्री ये चलती जाती है और उसके बाद एल की वैल्यू आती है एल की वैल्यू यहां से निकालेंगे अगर आप एन माइनस वन एन की वैल्यू मैंने वन रखी तो मैं यहां से आया जीरो यहां टू रखूंगा माइनस वन करूंगा तो आएगा वन इस प्रकार से एल की वैल्यू आती है मेरे पास जीरो वन टू इस तरह से चलती जाएंगी और इसके बाद अगला आता है अगला क्वांटम नंबर है मैग्नेटिक क्वांटम नंबर तीसरा आता है 
मैग्नेटिक क्वांटम नंबर स्मॉल एम से डिनोट करते हैं और ये आपको बताएगा कि किस ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन है ऑर्बिटल की इंफॉर्मेशन देगा ये फॉर्म एम मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इसको निकालने का तरीका है एम बराबर है माइनस एल से लेकर के प्लस एल इसकी वैल्यूज होंगी अगर मैं यहाँ पे एल की वैल्यू जीरो लेके चलू तो जीरो में तो माइनस जीरो जीरो प्लस जीरो ये तो होता ही जीरो मतलब जीरो ही होती है तो मैं यहाँ पे भी लिख देता हूं साथ के साथ एम की वैल्यू आई मेरे पास जीरो ए की वैल्यू आई है उसके बाद मैं रखना चाहूं वैल्यू रखो वन तो यहां पर मेरे पास एल की वैल्यू अगर वन है माइनस वन फिर बीच में जीरो फिर प्लस वन यानी कि मेरे पास तीन वैल्यू निकल कर आती हैं और तीन वैल्यू मतलब ये किसके बारे में बताएगा तीन वैल्यूज आई मैग्नेटिक क्वांटम नंबर ऑर्बिटल के बारे में बताता है अगर मैं यहाँ पे लिखना चाहूं जीरो पे एस होता है इसमें पी और इसमें डी एफ जी एच एच चलते रहते हैं ये बात बताएगा ऑर्बिटल एस की वैल्यू निकल के आई जीरो यानी कि एक वैल्यू निकल के आई तो एस ऑर्बिटल में सॉरी एस में एक ही ऑर्बिटल बनेगा एक ही ऑर्बिटल की पॉसिबिलिटी है और इसके बाद मैं रखता हूं वैल्यू वन यानी कि पी में रख रहा हूं तो वैल्यू तीन निकल कर आती है माइनस वन जीरो और प्लस वन तो इसका मतलब मेरे पास तीन वैल्यू यानी कि पी के लिए तीन ऑर्बिटल पॉसिबल है ऐसे दिखाते हैं कि एस में वो एक ऑर्बिटल बनेगा पी में तीन बनेंगे ऐसे ही अगर मैं डी की वैल्यू निकालना चाहूं तो डी में देखो वैल्यू रखूंगा दो तो दो वैल्यू रखूंगा तो माइनस एल से प्लस एल तो यहाँ पे वैल्यू होगी माइनस टू माइनस वन जीरो प्लस वन और प्लस टू इस प्रकार मेरे पास पांच वैल्यू निकल कर आती है तो मतलब डी में पांच ही ऑर्बिटल बनते हैं इसीलिए हम डी में पांच ऑर्बिटल बनाते हैं ये पांच ऑर्बिटल है डी में और इस तरीके से एफ में दो दो बढ़ते जाते हैं एफ में सात आएंगे और इसके बाद लास्ट डिस्कस करते हैं हम लास्ट है स्पिन क्वांटम नंबर स्पिन क्वांटम नंबर ये किसी इलेक्ट्रॉन की ओरिएंटेशन यानी स्पिन के बारे में बताएगा कि वो एंटी क्लोकवाइज रोटेट करेगा या एंटी क्लोकवाइज रोटेट करेगा एंटी या तो क्लोकवाइज सीधा ही होता है क्लोकवाइज और दूसरा एंटी क्लोकवाइज और एक ऑर्बिटल में जनरली ऐसा माना जाता है दो इलेक्ट्रॉन भरते हैं एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ अपोजिट डायरेक्शन होती है अगर हम दो इलेक्ट्रॉन ऐसे भर दे कि दोनों की ओरिएंटेशन सेम है ऊपर की तरफ है या दोनों की नीचे की तरफ है तो यह गलत हो जाएगा ये भी गलत ये भी गलत ये ठीक है क्यों क्योंकि इसकी ओरिएंटेशन अपोजिट है एंटी क्लोकवाइज होता है ये थे अपने क्वांटम नंबर जो कि अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं